ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பகுதியை நான் காரைக்காலில் தங்கினேன் இந்த ஹோட்டலில் இருந்து தொடங்குறேன் இந்த ஹோட்டலோட பேர் ஏவிஎஸ் இம்பீரியா ஆக்சுவலாக காரைக்கால் மாதிரியான ஒரு ஊரில் இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்போட ஹோட்டலாங்கிறது கண்டிப்பாக ஆச்சரியமான விஷயம்தான் ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா இந்த ஊர்ல அப்படி பெருசா சொல்லிக்கிற மாதிரியான தொழில் தொடர்பு ஓட்டங்கள்லாம் எதுவும் இல்ல இருந்தும் இந்த ஹோட்டல்ல எல்லா ரூமுமே ஃபுல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி நிறைய பேர் தொடர்ந்து வந்து தங்கிட்டு போற ஹோட்டலா இருக்கு ஸோ எந்த பிஸ்னஸ் மூமெண்ட்ஸும் இல்லாத சுற்றுலா தலமாவும் இல்லாத காரைக்கால்ல இந்த ஹோட்டலோட பிஸ்னஸ் மட்டும் எந்த கிரௌட நம்பி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அங்கதான் இருக்காரு நம்ம நவகிரகங்களின் ஹீரோ சனி பகவான் ஏவிஎஸ் இம்பீரியால இருந்து ஜஸ்ட் நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்துல தான் திருநள்ளாறு சனீஸ்வரன் கோயில் இருக்கு நாங்க போன டைம்ல சனீஸ்வரரை ஸ்பெஷல் விசிட் அடிக்கிறதுக்காக பிரசிடென்ட் வரதா இருந்ததுனால நல்ல ரூட்டை மாத்தி விட்டு சுத்த விட்டுட்டாங்க அண்ட் பாதுகாப்பு சோதனை கெடுபிடிகளும் நிறைய இருந்தது காரை பார்க்கிங்ல போட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள இந்த ஆடு அதோட குட்டிகளோட வந்து செட்டில் ஆயிருக்கு இப்படி ஒன்னோட ஒன்னு ஒட்டி பாதுகாப்பா உட்காந்துக்கிறது பார்க்க அழகா இருக்குல்ல இந்த திருநள்ளாறு சனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரோட் ட்ரிப்ல வேற எந்தெந்த ஊருங்களுக்கு எல்லாம் போனோம் அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு பிளாஷ்பேக் உள்ள போலாம் போன வீடியோல கிராமத்து வீட்டுக்கு போய் கஞ்சோட அம்மாவை பார்த்துட்டு கிளம்பினதுல இருந்து முடிச்சிருந்தேன்ல அங்க இருந்து நேரா எந்த ஊருக்கு வண்டியை விட்டோம்னா சிதம்பரம் முன்கூட்டியே பிளான் எல்லாம் பண்ணி எங்கெங்க போறோம் எங்க தங்க போறோம்னு எல்லாம் எதுவும் வகுத்துக்காத போற போக்குல போயிட்டே இருக்க ட்ரிப்புங்கிறதுனால ஹோட்டல் ரூம்ஸ் எதுவும் புக் பண்ணி வைக்கல சோ நேரா போயி ஒவ்வொரு ஹோட்டலா பார்த்து எது செட் ஆகுதோ அங்க ராத்தங்கள் அப்படிங்கிறது முடிவு சோ அப்படி ஹோட்டல் பார்த்து ரூம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு சிதம்பரம் கோயில ஒருக்கா சுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தது இந்த தள்ளுவண்டி கடை அதுல சுட சுட அவிச்ச மரவள்ளி கிழங்கு பார்த்ததுமே நாவல நீரூற்று அப்படியே லேசா மிளகா பூடிய தூவி பேப்பர்ல வச்சு கொடுத்தாங்க அங்கேயே நின்று சுட சுட சாப்பிட்டாச்சு இந்த கார் பயணத்துல இப்படி நாங்க குட்டீஸோட சேர்ந்து ட்ரிப் அடிக்கிறது தனிதான் நிறைய சுத்தி இருக்க விஷயங்களை பாத்துக்கிட்டே அதை பத்தி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே ரிலாக்ஸா ஸ்பெண்ட் பண்ற ஒரு ஃபேமிலி டைமா இருக்கும் வீட்லயும் எப்படியும் நாங்க நாலு பேர் தான் இருக்கோம் அப்படின்னாலும் எங்க இருந்து நம்ம குட்டிஸோட ரிலாக்ஸா பேச முடியும் அலாரம் வச்சு காலையில ஏந்திரி ஸ்கூலுக்கு ஓடு திரும்பி வந்தா ஹோம் ஒர்க்க பண்ணு எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணு அந்த கிளாஸ்க்கு கிளம்பு எந்த கிளாஸ்க்கு கிளம்புன்னு அப்படியே கீ கொடுத்த பொம்மையை கலப்புற ஆப்லதான் இருக்கும் சோ இப்படி குட்டியாவதும் அடிக்கடி குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு ஒரு ட்ரிப் அடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது பிள்ளைங்களுக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து என்னடா அப்பா அம்மா எப்ப பாரு நம்ம அதை செய்ய இதை செய்யணும் விரட்டிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்லாம் இல்லாம ஒரு நெருக்கமான ஃபீல் வரும் இப்ப நம்ம சிதம்பரம் சீர்காழி ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் இந்த ஊரோட பேரு தைக்கால் ஆக்சுவலா பெரம்புல செய்ற எல்லா ஐட்டம்ஸும் இங்க இந்த ஊர்ல தயாரிக்கிறாங்க வரிசையா பார்த்தாலே நிறைய பெரம்பு பொருட்களோட கடைகள் இருக்குல்ல அவங்களால 
முதல்ல போனது புதன் கிரக கோயில் இது வந்து சீர்காழி தாண்டினது திருவெங்காடுங்கிற ஊர்ல இருக்கு திருவெங்காடு ஊரும் ரொம்ப அழகான ஊரு அதுல இந்த புதன் கோயிலும் ரொம்பவே அழகான பெரிய கோயிலும் கூட உள்ள வந்து நிதானமா சுத்திட்டு வந்தோம் இங்க இருந்து அடுத்து போன நவகிரக கோயில் வந்து கேது கிரக கோயில அங்க வந்து செம்ம கூட்டம் பரிகாரம் செய்ய வந்தவங்களோட கூட்டம் வந்து அதிகமா இருந்தது சோ அந்த கோயில் முடிச்சுட்டு பூம்புகார் கடற்கரை போய் அஜனியரா நல்ல மட்ட மதியான வெயில கடற்கரையில கல்மேட்ல உட்காந்து செல்பி அங்க இருந்து சிலப்பதிகார கலைக்கூடத்துல சிலப்பதிகார கதைய விளக்கத்தோட சிற்பங்களா சுத்திக்கு வச்சிருந்தாங்க அங்கதான் முதல் முறையா கோவலன் கண்ணகி மாதவி கதைய நந்திதா சம்ரிதாக்கு விளக்குனேன் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது பட்டிமன்றம் பேச்சு போட்டியில எல்லாம் பெரும்பாலும் இந்த டாபிக்க தான் கையில எடுத்துப்போம் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் சோசியல் கல்ச்சர் சிஸ்டம் சரியில்லாம இருந்ததுக்கு இதுவும் ஒரு ரெக்கார்டா அப்படின்னு இப்ப என்ன மாதிரி என் பிள்ளைங்களும் கேள்வி கேக்குறாங்க இந்த பூம்புகார்ல கண்ணகிக்கு மட்டும் இல்ல திரௌபதிக்கும் கோயில் இருக்கிறத பார்த்தேன் அடுத்ததான் நாங்க போனதும் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் தான் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருக்க தரங்கம்பாடியில இருக்கு டேனிஷ் ஃபோர்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ்ல சுத்தி வர்றது அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பாக்குறது எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா எல்லாருக்கும் பிடிக்குமானு தெரியாது அதனால இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டோரி எல்லாம் நான் வந்து வீடியோல காட்டினா கண்டிப்பா போர் அடிச்சிருவோம் சோ ஆராயாம அனுபவிக்கலாம் கான்செப்ட்ல ஒரு மாலை நேரத்தை ரிலாக்ஸா ஃபேமிலியோட ஸ்பென்ட் பண்றதுக்கு அழகான கடற்கரையை ஓட்டுன கோட்டை இது ஸோ இப்படி தரங்கம்பாடியில இருந்து நேரா திருநள்ளாறு சனீஸ்வரன் கோயில் அங்க இருந்து ராத்தங்களுக்காக காரைக்கால்னு வந்தாச்சு நைட் டின்னரும் இந்த ஏவிஎஸ் இம்பீரியால தான் சாப்பிட்டோம் டேஸ்ட்டும் நல்லாவே இருந்துச்சு சூப்ல இருந்து டெசர்ட் வரைக்கும் வெஜிடேரியன் பஃபே வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பெர் ஹெட் அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருந்தது இதுக்கப்புறம் தங்கியிருந்த ரூம் டூரும் காட்டுறேன் இந்த ஹோட்டல் என்ன ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண விஷயம் வந்து இந்த ஹோட்டலோட இன்டீரியர் டிசைன் குறிப்பா இந்த உப்பரிகை ஸ்டைல்ல டிசைன் பண்ணிருக்க இந்த பால்கனி
இது வந்து சோஃபா கம்பேட் இது கூட அடிஷ்னலாக இன்னொரு பெட் போட்டுக்கிட்டாச்சு இது வந்து ஃபேமிலி சூட் ரூம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு எங்கள் நாலு பேருக்கும் ஸ்டே வித் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னோடது அடுத்தது சம்ரித்தாது நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்ஜோது அப்புறம் நந்திதாது இந்த இடத்துல இதோட டாட்டா சொல்லிக்கலாம் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட்டலாம்